んお疲れ様です。時に、なんでしょう。タテノウフォルムのザマゼンタがマジで救いようがないと思うんですよ。何を今さらザマゼンタが弱い理由は、なんてザマゼンタ講座でお話しした通りですが、その上で実際にザマゼンタでバトルして、その動画は4本出ているものの、まともな見せ場が氷の牙で相手を凍らせる運営要素しかなかったですし。まあ救えたとは言い難いね。エルトライトさんも使ってましたが、救えなかったみたいですし。相手のメタモンにザマゼンタをコピーさせて機能停止とか言ってたよね。で、この前やったホコタテ対決では、タテノウザマゼンタを使った驚くさんが2敗。タテを持たないザマゼンタを使ったシェイドさんが2勝と、やはりここでも格差が出ています。そこはパーティーとか運とか色々勝敗に関わったけどね。しかし、持ち物がわからないタテなしザマゼンタに翻弄されましたからね、私たち。まあ、それは確かに。しかしこの動画の中で、私のブースターは剣舞加速バトンでザマゼンタに繋がれた時用の対策、と言っているように、タテノウザマゼンタにされると怖い戦法もあったわけです。そっか。ザシアンよりも高い耐久力持ってるし、バトンタッチで場に出しやすいっていう長所はあるかも。そうです。耐久が高くも、物理アタッカーよりな性能で回復技もなく、ザシアンの劣化が必死な性能で生まれたザマゼンタですが、ゲイフリの意図はザマゼンタを単体で使うことではなく、バトンタッチでの降臨力こそ、ゲイフリが意図したザマゼンタの本質、なのではないかと思ったわけです。そうか、単体で強いザシアンに対し、バトンタッチありきでさらに上を行くのがザマゼンタ。実はそうだったというわけね。そう考えれば、ザシアンとに通った性能ながら、耐久が高くて攻撃と素早さが低い能力の説明がつきます。なるほど、あくまでもザシアンと同じ物理アタッカーの路線で強くなれるようになっていたのね。きっとそんな陰謀があったに違いありません。じゃあ、今回はバトンタッチでザマゼンタに繋ぐパーティーでバトルってわけね。そうです、ちゃんとパーティーを練ってきたので、これでランクバトルに潜っていきましょう。久々のダイマックスありのルールだし、居住団の効果が活かせる環境になってるね。さて、そうなれば剣舞加速バトンザマゼンタ、早速使っていきますか。ちょっと待って、何これパーティーが強すぎないいやだって、剣舞加速バトンできるポケモン不遇パにいないんですもん。ならばシャーモだけとか、結果人だけ使うとかあったじゃん。そうかもしれませんが。フグーパとザマゼンタを組ませるとマジで救えないので、今回はザマゼンタの強さを示すべく、他のポケモンもグレードアップさせてもらいました。それはもうフグーでゴーと呼べるのか。まあ、大パリメイク出たらケンタテあんまりやらなくなりそうですし、最後くらいいいんじゃないですかね。しばらくケンタテで対戦やらないかもだし、まあいっか。では対戦開始。相手の初手はミドキングか。地面技打ってくるならばシャーモは一撃で倒されそうだね。そうですね。相性は不利ですが、今回のパーティーは、バシャーモが初手ダイマックスで暴れ、その後にザマ全体繋ぐ構築です。それに基づいて、ここは初手からダイバーンで攻めていきましょう。ダイバーンでミドキング倒せるの倒せないなら倒せないで、ダイナックルを詰めるので OK です。相手のミドキングはステルスロックか、タスキ持ちの先発型かなそんなところでしょうね。こちらは気合のタスキ持ち選出してませんし、メインのザマゼンタもあまりダメージが入らないので、これは安い手ですね。ああ、そして倒しきれないね。まあまあ、それなら次はダイナックルを押していきましょう。なんだか懐かしいね。このダイマックスする感じ。3ヶ月ぶりですからね。どうせすぐ新大地方に行くのでまた遠ざかりますが。もはやかこの産物になりつつあるね。お、相手は交代か。ここは鳳凰で受けに来ましたね。ザマゼンタ的には相性が悪い相手なのでちょっと厄介です。これバトンタッチしてもさすがに受けきれないんじゃないの天候も晴れだし、さすがに鳳凰の炎技は受けきれないよ。まあ普通ならそうですが、今はまだバシャーモとの対面ですから、ここは炎技じゃなくて、飛行技で攻めてくるはずです。それならバトンタッチした直後にザマゼンタで受けられるので、まだ希望はありますね。確かに、食べ残し持ちなら、HD 型かもしれないしね。というわけで、ここもダイナックルで攻撃を上げ、次のターンでザマゼンタにバトンタッチするとしましょう。相手もダイナックスしてきたから、ダイジェットしてくるけど大丈夫大丈夫です。このバシャーモは HB ベースですからね。ダイマックスしてれば鳳凰の攻撃は余裕を持って耐えます。おお、助け持ちのエースぶっぱとかじゃなかったんだ。主役はザマゼンタですからね。介護用バシャーモです。他のポケモンに介護されての登場なんて、さぞかし強いんだろうな。さあ、やはり鳳凰はダイジェットできましたね。おお、しっかり耐えたね。これが耐久振りバシャーモの硬さですよ。
そしてこれで攻撃2段階上昇素早さは3段階上昇ザマ全体のバトンタッチの準備ができましたね今お盆のみで回復したし次も法王は炎技じゃなくてダイジェットしてくるだろうからバトンタッチは決まりそうだねそうですね炎技じゃなければ無事に降臨させられるでしょうバシャーモはあまりダイマックスで暴れられませんでしたが、あとはザマゼンタが何とかしてくれるはずです。ではバトンタッチ。今更だけど、バシアンなら飛行技半減で受けられるんだよね。まあまあ、今回はたまたま飛行技が来そうなだけですから。お、色違いのザマゼンタだ。この前配布されたやつですね。まさかザシアンを先に使うことになると思いませんでしたが、ザマゼンタもちゃんと使ってあげましょう。せっかくだしね。そして読み通りダイジェットが来たね。よしよし、これなら耐えられます。後で計算したら晴れダイバーンでも乱数で耐えたみたいですが。すご、やっぱりそこはガシアンと違うね。バトンタッチとの相性はいいですね。そういえば、バトンタッチは決まったけど法王を一撃で倒せるのここはザマゼンタの方が早いですし、攻撃が2段階上がった状態でワイルドボルトが打てますね。法王は物理耐久も結構高いけど、一撃で倒せるかな。攻撃が2倍になっていますからね、かなりの火力ですよ。倒せるとは言ってませんが。ダメじゃん。え、あんな前振りしたのに法王倒せないのいやー、さすがにダイマックス法王を一撃となると、ザマゼンタにはちょっときついですね。えー、結局それなの。とりあえず、法王はラプラスで処理しましょう。てかさ、今の法王にワイルドボルト打つ場面、バシアンなら倒せてたよね。それは言わない約束で。まあまあ、岩技のないバシャーモなら法王にあれだけのダメージは与えられていないので、ザマゼンタは役に立っていますよ。結構ダメージは入ったけどさ、あそこは一撃で倒して無双してもらわないと。ガブリアスの激輪と同じくらいのダメージでダメなので、それはちょっときついです。でかい岩技なんかなかったのザマゼンタが覚える岩技はワイドガードしかないです。エビワラーでももっと覚えるのに、格闘タイプは岩技覚えるポケモン結構多いんですけどね。どうせほとんどザシアンコピペして作られたんでしょ。こういうところでザシアンと差別化しにくいんですよね、ザマゼンタは。さて、そんなことを言っているうちにバシャーもだけになっちゃいましたね。あ、でもフリージオはフリーズドライ打ってきたね。こだわりスカーフを持っているのか、はたまた技範囲が残念すぎてフリーズドライワンウェポンなのか。相手ってあとにドキングだけだよね。あれ意外とこの勝負勝ったんじゃないこちらは加速が発動するので、このバシャーもは最速100速まで抜くことができます。二度キングはステルスロック巻いてましたからね、最速スカーフなんてことはないでしょう。ということはフレアドライブを打てば OK? Exactly! その通りでございます。何今の最近3部見たので。よしよし、バシャーモからザマゼンタイバトンタッチが決まったおかげで勝てましたね。ザマゼンタ1匹もポケモン倒してないし、ザシアンならあのママさん立てできたけど。おかしいですね。これがゲイフリの意図したザマゼンタの真骨頂だと思ったのですが